Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, heute zu unserem Format Naturmedizin. Ich habe heute einen Mann hier und mit dem spreche ich über Sexualität, vor allen Dingen, weil er in Kongressen auch Frauen begleitet hat und die Fragen beantwortet hat, die sie sich bisher nie getraut haben, ihren Partnern oder Männern zu stellen. Und ich freue mich sehr, dass Professor Dr. Petschner uns da mal ja, ein bisschen in der Aufklärung hilft und bleiben Sie dran. Hallo lieber Thomas, schön, dass du da bist. Hallo Corinna, grüß dich. Ja, wir hatten im Vorgespräch, hast du mir erzählt, du hast da wirklich früher auch Seminare gegeben für Frauen über drei Tage, teilweise auch in politisch kritischen Ländern, wo man eigentlich gar nicht auch über Sexualität mhm. sprechen sollte, darf. Da war das dann ein bisschen anders verpackt, eher mhm. wie so ein Bio-Unterricht. Ja, ja. Und ich finde es total interessant, was was kommen denn für Fragen von Frauen? Alles Mögliche. Wirklich alles. Alles, was du dir vorstellen kannst über Sexualität. Ähm, aber auch, da geht es ja nicht nur um Sexualität. Sexualität ist dann irgendwo ein Oberbegriff, äh, das da im Raum schwebt. Ähm, vor allem, was dieses äh, Seminar ausgemacht hat, ist, dass die Frauen unter sich waren. Mhm. Ich war die beste Freundin. Ja. Das finde ich ja auch spannend. Warum hast du das gemacht? Also wie kamst du, da wolltest du einfach mal hören? Was ja. <lacht> also wie es dazu kam, ich habe erstmal ähm, zwei Damen kennengelernt, die sich über Ernährung unterhalten haben und in, insbesondere über Makrobiotik, was für, für mich auch sehr, sehr äh, ungewöhnlich war, dass jemand insbesondere in diesen Bereich reingeht. Und dann haben wir gesagt, äh, ja, ich kenne mich da ein bisschen aus. Und daraus entstand der Wunsch, dass ich einen Vortrag über äh, gesunde Ernährung gebe. Und da saßen wir so eine kleine Gruppe von 15 Leuten, also 15 äh, waren 14 Frauen und ein Mann waren dabei. Die wollten kochen lernen und äh, das war's dann. Und irgendwo mal äh, drei Tage sollte das Seminar gehen und Workshop mit Kochen, mit allen. Und dann irgendwo ähm, am Nachmittag sagt eine Frau, ganz verlegen, ähm, ja, ich weiß nicht, was, was, was das eigentlich ist und wie ich das ausdrücken soll und, und, und so ein bisschen alles drumherum. Aber ich habe gelesen, es gibt so irgendwelche Nahrungsmittel, die man kochen kann, weißt schon, damit der Mann wieder sein Mann stehen kann und weißt schon, was ich meine. Sag ich, meinst du, meinst du ein Aphrodisiak? Ja, 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 so irgendwas. Ich sage, okay, also ich erzähle dir, was es ist. Und sie nimmt einen Stift und, und fängt dann zu schreiben. Und ich erzähle ja und die andere Frau, ja, Moment, Moment, ich will, <lacht> will, will, will mich auch mitschreiben. Und dann hat sich herausgestellt, eigentlich, äh, die Ernährung ist zwar schön und fein, aber die Fragen, die sie dann gestellt habe, weil ich gesagt habe, habt ihr noch Fragen? Dann ging eins nach dem anderen, eins nach dem anderen. Irgendwann mal ist dieser Mann aus dem Raum rausgegangen, weil er knallrot geworden ist. Und wir waren in einem Gebiet, äh, es ist wirklich erzkatholisch. Also das war, das war et etwas, wo man sagen kann, man spricht auch nicht miteinander. Mhm. Und dann aus, aus diesem einem Vortrag ähm, entstand nochmal ein Wunsch, etwas mehr zu machen. Und dann haben sie gesagt, okay, weil ich dann äh, aus Neuseeland nach Europa gekommen bin, hin und her. Also okay, wir machen es nächstes Jahr, wenn du wieder da bist. Und beim nächsten Mal gab es eine Gruppe von äh, 30, 40 Frauen. Und dann ein Jahr später war es knapp 400. Und das war also absolut nur ein geschlossener Vortrag oder Seminar für Frauen. Und äh, hieß es auch unter dem Thema so analog zu Woody Allen, alles, was sie immer über Sexualität wissen wollten. Mhm. Und äh, keinen Mann hatten, den sie fragen könnten. Mhm. Ja. Und äh, so entstand dieser Kurs. Und der Kurs, es war, also diese Dynamik war sehr, sehr interessant, weil ähm, ich bin zwar ein Mann und ich habe auch meine Lebenserfahrung, nicht nur von, 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 von der fachlichen Seite her, sondern von den persönlichen Erfahrungen, auch von Beratungen und auch aus verschiedenen Freundes- und Familienkreis, sieht man und lebt einiges. Und dann ist nur die Frage ja auch, wie spricht man über Tabuthemen hm. und gerade in, in einem Gebiet, wo die Frauen, die gute Freundinnen, sogar Familienmitglieder nicht voneinander wissen, was im Bereich Sexualität überhaupt abläuft. Die sprechen nicht miteinander. Hm. Und ich war mehr oder weniger so ein, so ein 
so ein Mittel zum Zweck. Ich stand ja da und wir haben dann die Themen angesprochen und wir sind über die Themen reingegangen, aber ich habe mich nicht dahingestellt, wie man das sonst bei Vorträgen macht und erzählt und erzählt und sagen, das ist es jetzt, habt ihr Fragen, sondern wir haben diese drei Tage so gestaltet, dass ähm, die, die konnten vorher die Fragen, die sie haben, äh, zu mir schicken. Mhm. Da habe ich eine Liste gehabt und dann sind es, was weiß ich, 30 Frauen haben die gleiche Fragen. Und, äh, was waren also da so die? Verschiedenste, verschiedenste. Was ist dann am, am Moralsex? Ähm, wie vermeidet man Schmerz beim Analsex? Warum Analsex überhaupt? Was bringen die Dinge miteinander? Ähm, Sexualität im Alter. Wann sollte man aufhören? Mhm. Und, und solche Dinge. Also es ist alles, was das Leben betrifft. Und viele Sachen haben nicht tatsächlich nur mit Sexualität zu tun oder mit Elementen der Sexualität, sondern mit Partnerschaft an sich, mit Lebensstruktur an sich, mit dem, in welchem sozialen Umfeld bin ich. Auch Religion spielte gerade in diesem Fall eine große Rolle. Es ist zwar ähm, katholische Gegend gewesen, aber durch die Erziehung, die sie hatten, beziehungsweise über Tabuisierung der Sexualität als solches, oder oh, das ist eine Sünde, oder das, das darf man nicht machen, oder du, du wirst in der Helle schmoren, weil du jetzt mal den Nachbarn über den Zaun äh, nackt gesehen hast und es dir gefallen hat. Mhm. Ja? Ähm, auch also Solche Dinge kamen dann zur Sprache und dann ging es immer tiefer, da, da geht es ja zwar um Sexualität, ja, aber auch um diese verschiedenen Aspekte der Sexualität, die auch noch dazukommen. Und das ist nämlich die Partnerschaft, Rolle de des Mannes, ähm, auch in der Gesellschaft, wo befinde ich mich, äh, was kann ich äußern, welche, welche Wünsche darf ich sagen, was ist normal. Und wenn ich sage, Mehrheit ist nicht die Wahrheit, und normal ist nur ein, mhm. ein sage ich jetzt mal etwas, was die meisten Leute machen, bedeutet aber nicht, dass es richtig ist. Dann versucht man, das diese diese Gruppe beizubringen. Ähm, ich war tatsächlich die beste Freundin, äh, zwar als Mann, aber als einer, der mit dem mh, konnten sie reden, weil ich habe auch kein kein Problem über irgendwas mit denen zu diskutieren, zu sprechen. Aber ich stand ja da als als ein sozusagen ähm, fast Mediator, mhm. weil die eine Gruppe sagt, ja, ich mag oralen Sex und die andere sagt, ich hasse ihn. So, und dann erzähle ich nicht, warum das gut ist oder schlecht ist, sondern meine Frage ist an die, die das gut finden, warum findet ihr das gut? Erzählt mal euren Freundinnen mhm. und Bekannten, warum ihr das gut findet und warum findet ihr das schlecht? Und dann merkt man in der Pause, als wir so, so Kaffeepause und Mittagspause, bilden sich die Gruppen, die reden miteinander die tauschen sich aus. Das ist, das ist, glaube ich, das Wertvollste gewesen in dem ganzen Ding. Ähm, nicht das, was ich erzählt habe, sondern das, was ich in Bewegung gebracht habe, dass sie sich öffnen mhm. für sich selbst, zu, 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 zu sich selbst ähm, mal ehrlich zu sein, wer bin ich, was will ich? Und aber auch dann zu diesem Freundeskreis und auch äh, diese ganze Gemeinde ähm, habe ich dann später auch äh, telefoniert und so kriege ich dann Weihnachtskarten. Vielen Dank, Gott segne dich. Äh, du hast uns hier so viel geholfen, weil bei uns läuft jetzt anders. Sexualleben ist besser, aber nicht nur Sexualleben, mhm. sondern Gesamtlebensgefühl als solches. Und das ist, das ist das Schöne und das zeigt auch, wie stark Sexualität eine Rolle in, in unserem Leben äh, angenommen hat oder immer hatte. Ich kann mir auch vorstellen, dass da so dieser Mut, überhaupt darüber zu sprechen, vielleicht auch ähm, dann in die Partnerschaft übertragen worden ist, oder? Dass die Frauen ja. nach Hause sind und gesagt haben, so, jetzt habe ich den ganzen Tag mal über Analverkehr da, gesprochen. Da, so. da, tatsächlich, also da, da gab es, also am Abend haben die Männer dann die Frauen abgeholt. Es waren einige mit dem Autos, die, weil die wohnten nicht alle da, sondern mhm. am Bauernhöfen und sonstiges in, in der Umgebung. Und dann kamen die Männer und eine ist zu mir gekommen und hat mich so umarmt, also so ein, ein Riese von einem Mann, so eine, hey Kumpel, also äh, unter uns, hey, erzähl dir nicht so viel, also das kann manchmal wirklich so anstrengend sein, also nach der Arbeit, ich <lacht> habe gar keinen Bock und die kam gestern und erzählt mir so, äh, wie man wieder Lust aufleben mhm. kann und sonstiges, mir reicht schon, weißt, mhm. einmal im Monat, ordentlich, gut, ja, dann halte ich meinen Stand für fünf Minuten mhm. und gut ist, ja, dann sehe ich, ja, aber was will deine Frau? 
ja, die muss ich unterordnen. Dann habe ich gesagt, warum muss ich unterordnen? Dann habe ich angefangen, mit dem am Parkplatz darüber zu diskutieren. Dann haben sich innerhalb von zehn Minuten noch ein paar Kumpels gesellen. Mhm. Jetzt waren die Frauen wieder in der Gruppe, dass die Männer mit mir fertig sind und die diskutieren mit mir. Und da kamen wir zum Entschluss, wir müssen da noch mal ein Seminar für Männer machen. Mhm. Dazu ist noch nicht gekommen. Mhm. Ja, leider. Aber das waren, das waren die Elemente tatsächlich, wie du es auch geschildert hast, dass die Frauen viele ähm, Elemente mit nach Hause genommen haben und gesagt haben, ja, jetzt versuchen wir das mal. Und, äh, ja, es gehören ja immer beide dazu. Es bringt ja. mir ja nicht, wenn, wenn ich da super erleuchtet nach Hause komme und offen über alles reden äh, kann und dann sitzt jemand zu Hause, der es gar nicht hören möchte mhm. oder der sich selber immer hört. So wie du jetzt diesen Mann beschrieben hast, das ist ja eine Art Resignation, Mhm. wo man vielleicht auch dem einen oder anderen unterstellt und sagt, ja, das ist halt im Alter normal. Da auch nochmal das Thema Sexualität ah. im Alter. Ähm, ja. Gibt es da, wie du vorhin gesagt hast, wann soll ich aufhören? <lacht> <Was soll ich? lacht> Nein, aufhören nie. Mhm. Also man sollte nie aufhören. Sexualität, also wenn man, wenn man tatsächlich alle Meridiane offen hat, wenn alle Chakren offen sind, wenn das alles funktioniert, dann hat man auch diesen äh, sexuellen Impuls da. Das ist aber nicht sexuellen Impuls im Sinne von, jetzt hätte ich Lust auf Sex, sondern das ist ein Impuls der Gesundheit. Das ist ein Zeichen der Gesundheit. Das also Lebensenergie, so Lebensenergie. Oder? Das ist, mhm. das sind also Lebenshefte funktionieren. Das ist, es ist immer noch, immer noch da. Es ist nichts verloren. Ich hatte vor vielen, vielen Jahren eine Patientin, die kam zu mir, oder Klientin, je nachdem, wie man das sieht, die ist zu mir gekommen, ähm, weil sie gesagt hat, ähm, sie ist 84 und sie möchte zum 85. Geburtstag Tandemsprung machen. Und da sie ein bisschen Osteoporose hat, möchte sie Ernährung umstellen und ein bisschen stärkere Knochen haben. Und dadurch, dass ich äh, damals immer Fragebogen geschickt habe, frage ich über alle Aspekte des Lebens. Und unter anderem gibt es ein, ein Blatt, also es sind elf Seiten, äh, ich will alles wissen. Und dann steht die Frage über Häufigkeit des Geschlechtsverkehrs und dann gibt es eine Frage über erhöhte Scheidungsflüssigkeiten bei mir ähm, mit dem Hinweis Infektionen und dann kann sich dann Scheidungsflüssigkeit ein bisschen mhm. anders ausbilden und so weiter und so weiter. Das war meine Hintergedanke beim mhm. Fragebogen. Sie hat meine Frage missverstanden. Äh, und dann stand ja ähm, erhöhte vaginale äh, Ausscheidung äh, fünfmal die Woche. So. Und dann saß eine 84-Jährige mir gegenüber und ich sage, ja, also jetzt komme ich zu der Frage, bevor ich überhaupt zu häufiger der Geschlechtsverkehr gekommen bin, weil ich bin ja so also ein bisschen analytisch da durchgegangen. Mhm. Und äh, also ich, das ist aber komisch, also dass sie so oft also eigentlich konstant eine erhöhte vaginale Entscheidung haben. Woran liegt das? Und dann kam eine, eine Antwort, das absolut verblüffend und süß war zugleich. Und dann sagt sie, also jedes Mal, wenn ich meinen Freund anschaue, dann werde ich erregt und dann fließe ich einfach wie ein Bach. Und dann habe ich gesagt, okay, also das ist, was gemeint ist. Nicht im Sinne von Infektion, sondern in, 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 im Sinne einer Erregung, die da stattgefunden hat, im Alter von 84. Dann habe ich aber als Frau die Möglichkeit, diese, diese weibliche Energie über die Wechseljahre hinaus, weil ja, das absolut. ist ja oft das Thema ja. mit diesem äh, Trockensein und dass das alles gar nicht ja. mehr richtig funktioniert. Ähm, es, gibt, es gibt auch die Möglichkeit, natürlich, wir können das Thema auch nochmal besprechen, kommen wir ja, darauf zurück. Bleiben wir mal da. Sehr, sehr, sehr gerne. Sehr, ich ich, ich komme ich komm, ich komm auf die Frage zurück. Was ich hier nur zum Ausdruck bringen wollte, sie hat gesagt, also sie hat wirklich ein super erfülltes Sexualleben. Sie hat einen paar Jahre jüngeren Freund und die haben eine, eine erfüllte Sexualität äh, für, für über 30 Jahre. Also das war mhm. bei ihr eine zweite Beziehung, aber äh, die haben sich beginnt, so, da war sie schon nach 50. Und ähm, dann hat sie gesagt, sie hat noch nie im Leben so einen Partner, also ihr früherer Mann war zwar lieb und sie hat einen guten, ähm, also gute, gute Beziehung, also sexuelle, sexuelle Beziehung war ja auch in Ordnung, aber sagt sie, das war weit nicht wie mit dem anderen. Bei anderen habe ich viel Lust, habe ich immer, immer, ähm, immer, ähm, Sagt sie immer Bereitschaft. Hast du mal gefragt, was der so gemacht hat? Nein, nein, habe ich, hab ich nicht gemacht. Das wäre jetzt meine nein, Frage nein, gewesen. Nein, 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 n
Das habe ich nicht gefragt. Aber äh, sie war schon ziemlich redselig und äh, da kamen schon einige Details an die Oberfläche, aber das, das mhm. spielt keine Rolle jetzt. Was ich nur damit zum Ausdruck bringen wollte, äh, es gibt keine Grenze, wenn man sich auch kulturell ähm, äh, oder, oder geografisch oder andere Kulturen anschaut. Japan ist einer der besten Beispiele für, für Langlebigkeit, speziell Okinawa und, und auch die Bewohner von verschiedenen Inselchen. Die leben, die haben diese, diese, dieses einmalige Glück noch ursprünglich zu leben. Sprich, mhm. ähm, das, was wir dann zwischenzeitlich auch wissen, Zerchidian, äh, Kreis und wann welche Organe funktionieren und wann, wann es was passiert, das, das kennen sie schon seit Urzeiten. Auch auch das ganze Yin und Yang basiert auch auf Rotation der Erde. Die gab es immer schon mhm. und äh, Tag- und Nachtzyklen und kalt und warm und alles, was da in, in diesem Ding zusammenpasst, genau wie männlich-weiblich. Und die leben ähm, sozusagen mit den natürlichen Rhythmen. Die stehen morgens auf, dann gibt es eine Teezeremonie in aller Ruhe. Danach gibt es Do-In, das ist japanische Entsprechung zu Yoga. Also einfach die, alle Gelenke wieder geschmeidig machen. Danach gibt es Arbeit. Die gehen in den Garten, mhm. bücken sich, machen, nehmen Unkraut und, und, und. Der ganze Körper bleibt aktiv. Dann gibt es Mittagessen, dann gibt es Nachmittagsschlaf, dann gibt es Geschlechtsverkehr, dann gibt es Sex, dann gibt es diese miteinander zusammen sein. Nicht jeden exklusiv Tag. in der und, Nacht. Jeden oder zweiten, jeden dritten, je nachdem, wann sie Lust haben. Manchmal sitzen sie mit Wann Nachbarn. haben die das zeitlich eingeplant? Bitte? Wann? Äh, meistens Nachmittag. Okay. Es ist nicht nur, nicht nur ein Abend. Aber die haben auch festgestellt, viele festgestellt, dass die größte Lust kommt eigentlich, nachdem sie körperliche Übungen gemacht haben. Mhm. Das heißt, in, in unserer Welt, in moderner Welt, wäre das beispielsweise morgens nach dem Fitnesstraining. Das wäre die beste Zeit. Und setzen sich alle Hormone mhm. in den Gang äh, und so weiter und so weiter. Also wollen wir nicht jetzt mal in, 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 in diese ja. analytische reingehen, aber das, das wäre so ein Zeitpunkt. Was ich nur zum Ausdruck bringen wollte, ist, ähm, die Frauen und Männer sind weit über 80, 90. Und das ist immer noch präsent. Und es ist immer noch präsent, wenn sie sitzen, die halten die Hände, mhm. die umarmen sich. Die haben diese, diese menschliche Bindung nach wie vor da, ohne Absicht jetzt Sex zu haben, das ist etwas, was sich daraus entwickelt, das resultiert. Und wenn es nicht heute ist, dann ist morgen, es ist nicht morgen, es ist übermorgen. Es ist aber nicht ähm, unterdrückt, es ist auch nicht verschwunden mit dem Alter, sondern es wird weiterhin gepflegt, weil man pflegt den eigenen Körper. Und da komme ich zurück zu deiner Frage über, über Trockenheit in den Wechseljahren. Ja, ähm, wenn die Meridianen zu sind, mhm dann gibt es natürlich keine Flüssigkeit, die da helfen kann. So, Man kann aber nicht jede Frau dazu bringen, Meridiane zu balancieren, sich ordentlich zu ernähren. Es gibt keine Zeit, Massagen zu haben. Also es gibt ganze Menge Mittel, wie man, wie man das aufrechterhalten kann. Dann greift man natürlich zu, zu, zu kleineren äh, Hilfsmittelchen. Das ist äh, die, die Gleitflüssigkeit. Die ist sehr, sehr gut, die ist hilfreich. Und darüber hinaus, was sie bewirken kann, ist nicht nur, dass die Scheide dann die, die, die Feuchtigkeit erfährt, die gebraucht wird für sexuellen Akt, sondern das kann man ja auch als Massageöl nehmen oder Massageflüssigkeit als solches mhm. und den ganzen Körper massieren, Zeit mit Partner verbringen. Es geht ja nicht nur, sich um diesen kleinen Dreieck zu konzentrieren und sagen, so, jetzt haben wir Sex, jetzt bist du äh, sozusagen bereit, äh, Gleitmittel ist da angesetzt, jetzt kann ich rein, sondern was mache ich vorher? Diese, diese Vorspiel als, als, äh, als eine Form der, 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 der Bindung wieder aufbauen, durch eine Massage, da geht es ja wirklich, das kann ja auch Stunde da, zwei Stunden mit entsprechender Musik, mit äh, mhm. gedämpftem Licht, äh, mit, äh, mit der Wärme, darum soll er warm sein, nicht nur wir zittern jetzt unter der Decke, weil es eiskalt ist und ich kann mich nicht bewegen, weil ich unter der Decke bleiben muss. Also es sind viele Aspekte, die eine Rolle spielen. Wenn ich allein nur jetzt deine Beschreibung über die japanischen Vorgänge mir anhöre, mit diesem Zeremonie und Zelebrieren, diese Achtsamkeit zu dem Moment, auch in dem Moment zu sein, was man gerade tut. Und wenn ich mir dann unsere Kultur anschaue, mit dem ähm, hastigen, nicht bewussten, auch nicht bei sich sein, 
die haben sicherlich auch eine andere Art von, von Sexualität, wie die sich begegnen, berühren. Ja. Oder auch sich den Raum schaffen dafür. Ja, aber da, da müssen wir auch über verschiedene Aspekte sprechen, über traditionelle japanische, mhm. ähm, sag ich jetzt mal, Vorgehensweise äh, zu Sexualität oder auch zu dem, wie sie leben, auch zu dem, was, was heute ist. Oder insgesamt Japan ist ein sehr interessantes Beispiel, weil da äh, kommen die ganzen Manga-Comics, äh, also Porno-Comics, wenn man das da so will, dann kommen die, die Fixierung auf junge Mädchen mit Schuluniformen und so weiter ah, und so okay. weiter. Also das sind, das sind verschiedene Sachen, die nochmal mhm. da auftauchen, die aber auch die ganze Gesellschaft funktioniert anders. Es gibt einen Tag der Fruchtbarkeit, wo die Frauen sich wirklich zeremoniell schönsten Kimonos anziehen und, und so weiter, mhm. schminken, Haare, alles ist perfekt. Und dann haben sie große Phallus-Symbole, also Penisse in überdimensionalen Größen und die gehen dann zum Tempel, um, um zu beten, damit sie Kinder kriegen, damit sie fruchtbar werden und äh, das würde sich im Westen niemand äh, überhaupt mhm. erlauben, ja, nicht mal nicht mal zu denken. Also das heißt, auch diese kulturelle ist auch ganz wichtig. In, in Japan gibt es auch diese Themenclubs, wo die Männer nach der Arbeit hingehen und sich eine, ähm, einen Fetisch oder eine Vision ähm, richtig ähm, aufbauen lassen. Und da gibt es so eine halbe Abteilung an der U-Bahn. Und mhm. der geht da rein und steht da und hält sich an der Stange und hört nächste Station, klappete, klappete, also die, das ganze Geräusch ist alles mit dabei. Und er steht da und dann nächste Haltestelle und dann kommen drei Schulmädchen und die kichern. Und sein größter sexueller Wunsch ist, ein Mädel einfach nur mal anzutatschen, unter dem Rock anzufassen und so weiter und so weiter. Und das sind natürlich Sexworkers. Die, die Mädels sind ja Prostituierten, das ist deren Beruf, das machen mhm. sie, aber das wird dort anders angesehen. Also es ist nicht so verrucht, wie es in, in, in Westen ist also, oder auch abwerten oder verboten mhm. oder strafbar, sondern dort ist das was anders. Dort wird es auch anders gesehen, auch dieser ganze Zugang wird anders gesehen. Das heißt, er hat seine Wünsche erfüllt und der gute Mann geht glücklich nach Hause, Gut. Ohne, ohne, dass er, ohne dass er da tatsächlich in eine U-Bahn an irgendeinem genau, unschuldigen das Mädchen. Das wäre jetzt eben die Frage, ob da äh, macht, diese. Da kommt die Reduktion. Ist es wirklich es ist, auch? Es ist wirklich ja. auch so. Und dann ist ja. Ähm, das ja. ist das ist dann im Prinzip also er kann eigene Visionen oder Wünsche oder mhm. Fetisch, was auch immer er hat, ausleben. Ja. Und damit hat er egal wie abwegig das ist, mhm. ja, damit hat er das erfüllt. Und da gibt es diese Themen. Themenräume, Themenbars, die man sich auch vorstellen kann. Einige sind spezialisiert, weiß was ich, auf, auf U-Bahn, der andere ist ein öffentliche Plätze, der dritte ist ein Schulraum, der vierte ist ein Lagerraum und was auch immer. Ja, ganz kurz noch, bevor unsere Zeit wieder rum ist, die viel zu schnell immer rumgeht bei uns, ähm, dieses Thema Sexualität im Alter oder auch muss es immer ein Partner sein, hatten wir früher ähm, Einfach auch eine viel größere Offenheit, dass man sagt, man hat mehrere Partner mhm. oder hat mit mehreren Partnern auch gleichzeitig Sex. Mhm. Das wurde ja alles sehr eingeschränkt bei mhm. uns. Das ist auch so eine kulturelle Geschichte. Also vor einigen hundert Jahren hat man gar nicht gefragt, also welche sexuelle Neigung man hat zu einem, zu zweiten. Die Frage, bist du heterosexuell, ist auch nicht lange her. Also das, mhm. das kam ja auch. Es gab ja auch geschichtlich und historisch auch äh, Wendepunkte, wo man dann gesagt hat, okay, nur Mann und Frau und genau wie viele andere Regeln wurde das auch in die Religion mit reingebracht, weil es gab ja auch keine andere äh, Medien, die die Leute erziehen oder den Leuten mhm. erzählen, wie sie leben sollen. Weil damals gab es ja, man, man hat ja auch Kinder gebraucht, man hat ja Arbeiter gebraucht auf dem Feld, man hat ja keine Supermärkte gehabt oder irgendwas und Fabriken, mhm. sondern die müssen... Ackerland bearbeiten, die müssen in den Krieg gehen, die müssen für den Graf sowieso auf, äh, in den Krieg ziehen und so weiter und so weiter. Man hat das dann auch reglementiert und sagte, Mann, Frau mhm. ist gleichzeitig Kind. Aber wenn man zurückgeht, ähm, alte Griechenland, Rom, äh, also viele, viele ähm, andere Kulturen, da gab es keinen Unterschied. Also die Gladiatoren haben sowohl Männer als auch Frauen gehabt. Das ist, diese Frage hat sich überhaupt nicht gestellt oder hat sich auch nicht im religiösen Sinne aufgestellt als solches. 
Mhm. Natürlich ist das auch so, dass man sagen kann, Mann und Frau bilden eine, eine, einen optimalen Energieaustausch zwischen mhm. Yin und Yang. Also Mann bekommt Yin und Frau bekommt Yang von mhm. dem Mann und dadurch werden die Meridianen aufgefüllt, werden die Organe balanciert. Dadurch kommt auch zu Sexsucht, äh, wenn, man, mhm. wenn man so will, weil wenn einer seine Balancierung nur durch sexuelle Aktivität äh, erlebt, dann möchte er noch mehr, weil er fühlt sich gut im, im Gleichgewicht zu sein. Und dann möchte er immer mehr und mehr und mehr. Mhm. So, aber ähm, nochmal ähm, deine, deine Frage zurück. Das hat sich, das hat sich geändert. Und auch mehrere Partner zu haben, äh, ist ja auch nichts Neues. Es, äh, es gibt auch ähm, Kulturen, Religionen, wo es auch völlig in Ordnung ist, mehrere Frauen zu haben. Also auch geschichtlich. Es gibt Frauen, die können keine Kinder gebären. Also man ist berechtigt, auch eine zweite Frau oder dritte Frau zu haben, um Nachkommen zu sichern. Mhm. Und ähm, darüber ist nicht viel zu sagen, was richtig ist und was falsch ist, weil das ist einfach nur kulturell und auch geschichtlich miteinander aufgestellt. In unseren Gegenden ist es natürlich seltener, weil man versucht, alles in einem Mann äh, zu finden. Ich habe eine ältere Dame auch bei mir bei der Beratung gehabt, wo sie gesagt hat, ich habe in meinem Leben drei Männer gehabt. Ich habe meinen Mann gehabt, mit dem hatte ich Kinder, der war nie im Bett. Ich habe einen zweiten Freund, mit dem bin ich ins Kino, Ausstellungen und sonstiges, mit dem ich über alles philosophieren könnte, mit dem kann man alles besprechen, war schön, war gut und habe einen dritten, der war nur noch im Bett tauglich. Mhm. Mit dem konnte ich nicht sprechen, aber wir hatten guten Sex. Mhm. Und das ist etwas, wie sie ihr Leben gestaltet hat. Aber natürlich, dadurch, dass man es in, 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 in diesen Breitengraden ist oder in diese Art der Kultur, das kannst du nicht öffentlich tragen. Wenn du jetzt nach Hause gehst und sagst, ich lebe mit drei Männern, mhm. dann würden sie sagen, aha, bist du wahnsinnig? Mhm. Wobei, es geht um unterschiedliche Bedürfnisse. Ja. Die da da gibt es ja auch diesen witzigen Spruch, ich brauche einen Mann für gute Gespräche, für Sex, für Sport, für hm. ähm, Freizeitaktivitäten. Hm. Die dürfen sich halt nur nie treffen. <lacht> ganz, weißt du, genau, das ganz genau. Die einzige Voraussetzung. Ja, einzige Vora ja da, da kommt es, es geht in die hm. Richtung. Es geht in die Richtung. Aber es ist, wir haben andere Zeiten heute mhm. auch, wie gesagt, Geschichte der, der Sexualität, wenn man die durchgeht, da stellen wir fest, ja, die, die Päpste hatten ja auch mal eine ganze Menge Sex, eine ganze Menge Frauen. Also es ist ja auch nichts, nichts Neues mhm. dabei. Auch Zölibat wurde per Dekret eingeführt und äh, war nicht in, de, in der Bibel geschrieben und so weiter. Und auch was äh, Testosteron mit der, mit der Welt macht, Uh, ist, ist unfassbar. Also ich habe noch nirgendwo gelesen, dass die Nonnen irgendjemanden vergewaltigt haben mm. oder missbraucht haben oder irgendwas. Ah, ah, haben vielleicht wir da nicht auch ein paar? Ein paar, ein paar Prozent. Ja. Also wir, wir wollen nicht diese zwei, drei Nonnen jetzt mm. als Beispiel ja, nehmen. Okay. Für die restliche ja, ja. 99 Aber von der Prozent Energie der her Männer, stimmt schon. Ja, ja. Von, der, von den, von ja. den männlichen ja. Testosteron äh, äh, ja. Energie, also von, von, dem, von dem Trieb, mm. was da jetzt was da rauskommt. Ja, Spannend. Aber, ja, unsere Zeit ist schon wieder rum. <lacht> also unsere Reihe müssen wir fortführen, auf jeden Fall. Wenn du noch mal Zeit hast, freue ich mich sehr. Sehr gern. Schön. Vielen Dank, Thomas. Und Danke bis auch. bald. Bis bald. Ja, liebe Zuschauer, ich hoffe, Sie konnten auch wieder einiges mitnehmen aus den Interviews mit unseren wundervollen Gästen. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald und tschüss.